На этом пульте загорается красный огонек на определенной э, территории, которая обозначена у нас в списке. Э, кнопка выскакивает, и мы слушаем звуковой сигнал. Сразу же прекрасный женский голос начинает сообщать нам, что у нас происходит. Она знает все тонкости любой сигнализации, работы обязывает. Оксана Лыгденова, заведующая детским садом, рассказывает, здесь сделано все, чтобы дети были в безопасности. Даже кнопок тревожной сигнализации несколько. Находится как у охранника детского сада, у заведующего детским садом, а также она находится у нас стационарно на стене детского сада. И этой стационарной кнопкой может воспользоваться любой сотрудник, даже родитель, который в этот момент обнаружил или посторонних на территории, или какой-то подозрительный предмет. Ровно через 4 минуты вооруженные бойцы прибивают на территорию детского сада. Более 100 детских садов, а это половина всех дошкольных учреждений Самары, получили специальные пульты. В этом году из городского бюджета в рамках программы «Пожарная безопасность» на их закупку выделили почти 50 миллионов рублей. До конца года, обещают в департаменте образования, пультами обеспечат все детские сады областной столицы. Вот как только, ну, конечно, не дай бог, да, случается чрезвычайная ситуация, сигнал, то есть если, допустим, пожар, он поступает сразу вот по, благодаря этому пульту на диспетчерскую службу управления гражданской защиты и пожарных. То есть и тут же моментальный сигнал поступил, и пожарный отряд выдвигается на тот объект, где произошло чрезвычайное событие. Камера видеонаблюдения – гордость 108-го детского сада. Такие есть не в каждом дошкольном учреждении. Пока система наблюдения устанавливает по желанию и на средства родителей. Но постепенно деньги на это начнут выделять из городского бюджета. Айгуль Зиганшина, Владислав Манин. ГИС. События.